Meninas e meninos, eu vou usar essa caixa de leite aqui porque é a caixa que eu ganhei, é a caixa que eu tenho, né? Mas vocês podem usar qualquer caixa, maior, do jeito que vocês quiserem. Como essa aqui tem a tampinha, ó, eu só lavei e coloquei a brita lá dentro porque eu não tenho areia. Mas se a de vocês não tiver tampinha, né? É só ó, cortar, lavar, põe a areia lá dentro, né? Dentro de um saquinho, passa uma fita adesiva, pronto. Encheu a caixinha aí, ó. Agora é só a gente encapar. Não tem segredo pra encapar. Vocês vão cortar um tecido aí que dá pra cobrir a caixa todinha. Não tem medida certa, não. Olha aí, ó. Põe a caixa. Olha quanto que vocês vão precisar de tecido. Isso aqui, ó. É até uma malha que eu ganhei da minha amiga Cida. Então, é simples assim. Porque essa parte de cima aqui... A gente vai tampar ela todinha. Vai encher de flores. Então, não vai aparecer nenhuma feiurinha aqui, não, ó. Põe um pouquinho de cola aqui. Se for malha, vocês espicham aí um pouquinho, né? Porque a malha espicha. Mas qualquer tecido, dá pra vocês fazerem isso aqui. Dá pra encapar até de TNT, se vocês quiserem. Depois que a gente colou aqui essa parte de cima, agora é só vir aqui e ajeitar aqui, ó. Aí vocês vão fazer isso do jeito que vocês acharem mais fácil, gente. Ó, põe pra cá. Vamos ver aqui. De um jeito que aqui fica mais bonitinho. Mas em cima não precisa de se preocupar, não. Ó, como é malha, eu tenho que puxar, né? Vou ajeitar aqui, olha. Ó. Ajeitei. Aqui ficou mais ou menos, né? Põe um tiquinho de cola aqui. Agora vem cá do outro lado, ó. Faço a mesma coisa. Ó, ajeita, vou espichar aqui, vou passar a cola, cola quente é bom demais, né? Ó, se você sabe de alguém que tá precisando ganhar din-din, compartilha esse vídeo, gente. Pode passar mais cola aqui, compartilha esse vídeo também com a sua amiga, que tá meia tristonha, tem umas que é só tristeza, tem outras que é depressão. O artesanato ajuda tudo, de qualquer jeito. Olha, vou vir aqui na beiradinha, olha. Dá até pra ajeitar aqui mais, ó. Pra aqui ficar mais bonitinho, né? Artesanato é um presente de Deus. E sem falar que isso aqui, vocês podem fazer, gente, olha, com, com reciclagem mesmo. É, eu tô fazendo isso aqui, ó, com esse tecido aqui que é ganhado, essa malha. Vocês podem fazer isso aqui com é, perna de calça jeans. Faz com o que vocês têm em casa. E eu fico muito feliz, porque muitas meninas falam assim comigo, de Janilda, você falou que era pra fazer com o que eu fiz, que, com o que eu tinha em casa. Ó, dá uma ajeitadinha. Aí, eu fiz com o que eu tinha, olha só. Aí, manda foto pra mim. Aí, ficou lindo demais. A gente sempre acha alguma coisa que dá pra reciclar. Ó, é isso. Forrar a caixa de leite. Pra fazer a alça, eu cortei uma tira de EVA de 40 centímetros por 2 centímetros. E vão colar aqui. Se a gente quiser, a gente pode até colar alguma coisa aqui, uma fita, pra ficar mais bonita ainda. Mas eu vou colocar só o EVA. Gente, isso aqui não é ideia minha não, tá? É uma seguidora aqui do canal, a Carmen, que ela me enviou o peso de porta que ela fez. Vou colocar a foto dele aqui pra vocês verem, ó. Ela me enviou a foto, aí eu falei, gente, que lindo, apaixonei, vou te copiar. Aí ela falou assim, pode copiar. E o dela tá até mais bonito que o meu, tá? O dela tá todo enfeitado, todo lindo, maravilhoso. Mas é o que eu falo com vocês, cada um faz de um jeito, né? Ó, e aí vocês podem inventar outra moda, pode fazer essa alça de outra coisa, do jeito que vocês quiserem. 
Pode pegar um sisal, gente, e colocar uma alça de sisal, enrolar um sisal no arame, que vai ficar mais, mais assim, rústico, né? Vai ficar lindo demais. Tudo que vocês inventarem vai ficar bonito, hein? Aí a gente pode enfeitar aqui do jeito que a gente quiser. Ó, eu tava até pensando em enfeitar com essa renda aqui, ó. Tirei essa renda de uma roupa velha e guardei. Olha só, se eu colocar aqui vai ficar bonito. Mas tem uma tira, uma fita aqui também, olha. Da época que eu fazia as roupas de príncipe, ó. Tô achando que também fica bonito. Tá até difícil saber o que, né? Vou passar a cola aqui assim na beiradinha. E vou dar a volta tudinho aqui. Aí, ó, o que vocês que têm em casa aí de bonito? Vocês podem colocar aqui nessa, nessa beirada aqui pra arrematar. Ó, é bom que aqui arremata também. Passei a fita aqui, ó, na volta todinha. Agora, ó, cortei uma, um pedaço aqui de fita. Vocês podem, gente... É, fazer esse laço aí do jeito que vocês quiserem, com fita, com tecido. Se não quiser colocar o laço também, não coloca. É, é o gosto, gente. É, é a criatividade, é o que vocês têm em casa. Já que eu tenho essa fita aqui, vamos fazer igual a carne. Vamos colocar um laço aqui. Olha, facinho, faz um laço. E... É, vocês podem deixar sem nada, inventar outras coisas para colocar aqui, né? Vou olhar aqui mais ou menos o meio. E vou colar uma flor aqui para arrematar. Para fazer as flores, a gente vai cortar seis círculos de 12 centímetros. Aí, ó, dobra aqui uma vez. E dobra aqui de novo. Eu tô usando cetim, mas vocês podem usar é, outro tecido que também vai dar certo. Só não pode ser um tecido muito grosso. Mas, é, papeline, tricoline, é, gazar, tudo isso aí vai dar certo, ó. Pra baixo, pra cima. Quem nunca fez, tenta, que eu te garanto que você consegue, hein? Olha... Uma pétala. Eu acho muito legal. Como é que um retalho vira uma pétala. Agora, a mesma coisa, ó. Dobra na metade. Dobra de novo. Junta aqui essas pontinhas. E vão alinhavando. Vou fazer isso com as seis pétalas. Juntei todas as pétalas. Agora é só a gente ajeitar aqui, ó. Ó. Ajeitei. Bem aqui. E vou unir a última com a primeira, ó. Põe assim, ó, bem apertadinho mesmo, ó. Segura. E dá um pontinho pra arrematar. Pra fazer o miolo, vocês podem fazer um fuxico e colocar aqui, ó. Que vai ficar lindo. Pode colocar uma florzinha de crochê. Essa florzinha aqui é até presente da Vera. Olha que lindo que fica. Mas como eu tenho essas flores aqui, eu vou colar essa flor aqui, ó. Fica lindo também. Essa flor aqui é presente da Vera. Ela vende isso aqui lá no L7. Aí ela me enviou há muito tempo. Acho que já tem quase um ano já que ela me enviou um tanto de boniteza lá da loja dela. As folhas, gente, é igual a pétala mesmo, ó. Cortei círculos de 12 centímetros. Tô usando malha, que é o que eu tenho. Vamos usar o que, que a gente tem, né? Ó, qualquer tecido vai ficar bonito. Dobra aqui na metade. Dobra aqui. Eu acho legal, né? Porque se é vermelho, vira flor. Se é verde, vira folha. Vão colar a folha debaixo da flor.
Isso é do jeito que vocês quiserem, do, do jeito que vocês acharem mais fácil, mais bonito. Eu vou colocar aqui, ó, duas folhinhas em cada, fo, em cada flor, mas vocês podem colocar até mais, se vocês quiserem. Olha só. Eu fiz três flores para enfeitar essa cesta. Aí vocês pegam, gente, coloca aqui assim primeiro, ó, para ver como é que vai ficar. Faz um teste aí primeiro, olha, tá vendo? Olhou direitinho como é que vai colocar? Então, vamos começar aqui, ó. Passa a cola quente. E ninguém, gente, faz igual o outro, tá? A gente não, não consegue fazer. Acaba que a gente, na hora que tá fazendo, põe o jeito da gente, né? Faz do jeito da gente. Na hora que eu comecei a fazer, eu tava até pensando em fazer aqui igual a Carmen. Fazer com cinco flores. Aí, no meio do caminho, eu resolvi e vou fazer com três. Porque se for pra gente vender também, é, a gente ganha tempo, né? Ó. Ai, tampei essa, folhinha, essa pétala aqui. Não precisava de ter escondido ela aqui debaixo, né? Olha que lindeza. Mexe pra um lado, mexe pro outro. Vê o que, que vocês vão fazer. E não fica comparando, gente, o seu trabalho com o de outra pessoa, não. É, ah, o dela é mais bonito que o meu. Não. Às vezes o da outra pessoa tá mais sofisticado, mas o seu é diferente pela simplicidade, né? O seu é mais sofisticado e o da outra é mais simples. Cada uma é de um jeito. Ó. Aí aqui, ó, depois que vocês é, colaram as flores, vocês podem vir aqui um pouquinho de cola que aí vocês vão tampar as feiurinhas que tá aqui debaixo assim olha põe um pouquinho de cola e tampa ó tá vendo que não vai aparecer nada olha que lindo gente tá apaixonada ó aqui atrás ó se por acaso tivesse ficado ó, a, a, aparecendo alguma coisa feinha aqui ó a gente podia vir cá Colava mais, mais folhinhas aqui assim, ó. Tá vendo, ó? Podia colocar mais folhas pra tampar o feinho. Mas não vai precisar, não. Aqui já vai tampar tudo. E foi bom eu fazer é, a parte de baixo verde, né? Que aí mistura aqui, ó. A, pé, a, a folha com a, o tecido da caixa. Olha... Que lindeza, gente. Olha, eu tô apaixonada. Pessoal, eu amei, viu? Tão simples, tão fácil e tão bonito. E vocês podem aí, ó, inventar mil modas, colocar flores diferentes. Dá pra fazer essa cestinha aqui, ó, e colocar alho, abóbora. E dá pra inventar muita moda, hein? Dá até dó de colocar no chão, viu? Se você gostou, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz.